ഹായ് നമസ്കാരം ശ്രദ്ധയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാറ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾ ലൈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബെഡ്റൂമിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് പറയാൻ മടിയുള്ള കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഫാമിലി തെറപ്പി സെക്ഷൽ കപ്പിളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇതേപോലത്തെ മാരിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്ട് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്ത് അവരെ വളരെ നന്നായിട്ട് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ അഖില അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാളും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ് പല ദമ്പതികളും വെളിയിൽ അവൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ അതായത് അവർക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പോകുമ്പം ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദി ആർ വെരി ഹാപ്പി വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് വെളിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അവർ ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ലേഡീസ് പല സമയങ്ങളിലും ഇവർക്ക് ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് സെക്ഷൽ റിലേഷനിലേക്ക് ഇവർക്ക് ഏർപ്പെടാൻ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുന്നു ഒരുപാട് കേസുകൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോണത് ലേഡീസിന് എന്തുകൊണ്ട് പല ലേഡീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആസ് എ ഹോൾ അല്ല പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ലേഡീസിന് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിലേക്ക് കയറുമ്പം ദേ ആർ ഡീപ്ലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ദി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇന്ന് അഖില നമ്മളോട് പറയാൻ പോണത് അഖില പറഞ്ഞാട്ടെ ഫേസ്റ്റ് റീസൺ എന്താ ഫസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈജീൻ പറയാം ആരുടെ ഹൈജീൻ ലേഡീസ് ആണോ ജെൻസ് ലേഡീസിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജെൻസിന്റെ ആണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി കൂടുതലും ലേഡീസ് ആണ് കൂടുതലും ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലേഡീസ് യൂഷ്വലി എപ്പോഴും വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം അവർ ഇതേപോലെ പ്രയർ ടൈം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ കുളിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലത്തെ മറ്റ് പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇവർ ഫുള്ളായിട്ട് ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വേർത്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നീറ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും വന്നിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതെ കാര്യം അവർ ഓൾറെഡി ടയേർഡ് ആണ് എങ്ങനെങ്കിലും അവർക്കൊന്ന് പോയി കിടന്നാൽ മതി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപേ എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് കുളി ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരുപാട് പെർഫ്യൂം ഇട്ട് പൂഷണം അങ്ങനെ മണം വരണം അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മേലൊന്ന് ഷവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കിടക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും ജെന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെക്ഷലി താല്പര്യം കുറയുന്നതിന്റെ വൺ മേജർ റീസൺ ആണ് നൗ നമ്പർ ടു ആസ് വി സെഡ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇവര് യൂസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് എക്സസീവ് മെഡിസിൻസ് അല്ലെ ഇപ്പം ഡിസീസസ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറയും കുറയും അത് ലേഡീസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുരുഷന്മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുരുഷന്മാർക്ക് ഇതേപോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇജാക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരും ഇറക്ഷൻ ട്രബിൾസ് വരും അപ്പൊ ലേഡീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഡ്രൈനസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസീസുമായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഇതുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള സെഡീഷൻ കാണും ചില ആൾക്കാർക്ക് ദേഹം ഒരുപാട് തളർച്ച ഉണ്ടാകും തളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രൈനസ് കൂടും ചില മെഡിസിൻസ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് അഖില നമ്മൾ സംസാരിച്ച പേഴ്സണലി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പല കപ്പിളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവർക്കാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഊന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്കാണ് പ്രോബ്ലം രണ്ടുപേരുടെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് അവൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് തെറ്റെന്ന് അദ്ദേഹം ഓട്ട് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളൂ തിരിച്ച് ലേഡീസും അങ്ങനെയുണ്ട് ലേഡീസിനും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്തിനെക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഐ ടിയിൽ വേറെ പല ജോലിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഫോഗറ്റ് ടു എക്സസൈസ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെസ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ബോഡി കുറച്ചും കൂടെ ഫിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാമിന കൂടും സ്റ്റാമിന കൂടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഡ്രൈവും സെക്ഷൽ ഡ്രൈവും കൂടാൻ സഹായിക്കും അപ്പം ഈ എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യോഗയാണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ സം സ്പോർട്ട് ലൈക് ടെന്നസ് ഷട്ടിലോ സ്വിമ്മിങ് സ്വിമ്മിങ് ദീസ് ആർ ഓൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഒന്നിന് തൊട്ട് ഒന്നിനെ തൊട്ട് ഒന്നിനെ തൊട്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഇതിന് ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂബ ഡാൻസിന് പോകാം അതും ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ അത് റിലാക്സിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സീ നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലെ ആവല്ലേ ചില ആൾക്കാർ ഡ്യൂട്ടി അല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പിൾ റിലേഷനിൽ ഒരു ലേഡി കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി വേണം ചെയ്യണം ഇന്ന് ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ ചെയ്യാം മുൻകൂട്ടിട്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനോടൊരു ചിലപ്പോൾ പേടി വരും പേടി വരും ഒരു ആങ്സൈറ്റി വരും അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു മാനുവൽ ആയി പോകും ആക്ച്വലി ഇത് മാനുവലായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല രണ്ടു കൂട്ടരും എൻജോയ് ചെയ്ത് വളരെ വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അതെന്തോ ഒരു കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പോലെ ആവുമ്പോൾ അത് മാനുവൽ ആയി പോകും ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ഡ്രൈവ് ഗോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുമല്ല വളരെ സമയം എടുത്ത് ഫോർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതേപോലെ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അതെ അതുപോലെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ വളരെയധികം കുറയും എസ്പെഷ്യലി ജെന്റ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ വരും പക്ഷെ അത് ലേഡീസിനാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരാം പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫോർ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഇത് ഇതിനെപ്പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ വൈഫ് ക്യാരിയിങ് ആണെങ്കിൽ ബ്രസ് ഫീഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈം ആണെങ്കിൽ മെനോപോസിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ആണിനെ പോലെ അല്ല ലേഡീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും ലേഡീസിന് ഇത് ഡ്രൈ ആണ് നമ്മളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഇമോഷനെ മനസ്സിലാക്കി മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ടു അസ് പ്ലീസ് ഡു കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും അധികം പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ലവിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ആ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മേക്കിംഗ് ലവ് എന്ന് പറയണം അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റോബോട്ടിക് കാര്യമല്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഔട്ട് നാച്ചുറലി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹാപ്പി ലൈഫ് സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ടു അസ് ഫീൽ ഫ്രീ ഇൻ കോളിംഗ് അസ് എനി ടൈം ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു